본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하십니까. 주식 잔소리 정재현 멘토입니다. 어, 새로운 한 주가 시작이 됐습니다. 거래소 시장은 2040포인트를 넘어서는 그런 모습들이 보여지고 있네요. 지금 현재 2041.26포인트 0.36% 정도 상승 중이고요. 코스닥은 반대로 0.53% 밀린 559.79포인트에서 거래가 되고 있습니다. 어, 양시장 어, 매수와 매도가 조금 바뀌었습니다. 외국인과 기관은 거래소 시장을 매수를 해주고 있고요. 어, 그 다음에 코스닥 시장은 매도가 나와주고 있는 그런 모습들이 나타나고 있습니다. 어, 코스닥은 개인들만 매수를 해주는 그런 모습들이 좀 나타나고 있는 그런 모습입니다. 여전히 시장은 좀 괜찮은 그런 모습들 속에서 트로이카라고 얘기를 하죠. 증권주와 건설주, 은행주. 이런 종목군들이 좀 상승을 해 나간다라는 거 조금 더 어, 유심히 좀 봐야 될것 같은데 너무 많이 올라 있습니다. 그죠? 그러니까 추경 매수는 조금 어렵다라는 점 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 자, 주식 잔소리 참여 방법부터 말씀드리도록 하겠습니다. 주식 잔소리는 두 가지 방법이 있습니다. 전화 상담과 문자 상담이 있는데요. 전화번호는요. 0 2 3 1 5 3 1 6 1 1 1 6 1 2두대 전화가 있으니까요. 많이들 전화 주시고요. 문자는요. 무료 문자입니다. 013-3366-0110번으로 문자를 보내주시면 될것 같고요. 문자를 보내주실 때는 요 매수가의 비중을 함께 보내주시면 좀더 수월한 상담이 가능하다는 라점 말씀드리도록 하겠습니다. 자 그럼 주식 잔소리 시작해보도록 하겠습니다. 자 시작 한번 해보죠. 하치를 매수를 하셨어요. 5 6 0 0 76원에 비중 10%를 매수를 하셨습니다. 좋은 종목을 매수하셨어요. 좋은 종목을. 자, 하치를 한번 보도록 할게요. 5,600원, 5,670원대에 매수를 하셨다라고 했습니다. 어, 이거 말씀드린 데가 언젠데 이거를 이 자리 때에서 매수를 하셨는지. 그죠? 밑에서 사면 얼마나 좋아요. 밑에서 사면. 왜 올라가는 걸 그렇게 그냥 따라 들어가고 그러시는지 참 모르겠습니다. 그러나 어, 하츠 건자재 쪽 섹터에 분류가 되어 있죠. 렌탈 사업이 좀잘 되고 있습니다. 그죠? 그 다음에 이 대출 규제 완화가 되는 그런 모습들 그리고 또 하나는 뭐 이제 리모델링에 대한 수혜 부분들 이런 모습들로 놓고 봤을 때 하츠가 2분기 실적도 좀 괜찮지 않을까 싶습니다. 개인적으로는 중장기적으로 좀 본다라면 한 7천원 정도 때까지는 말씀을 드렸던 것 같습니다. 어, 조금 더 가져가 보시는 전략을 좀 말씀을 드려보도록 하겠고요. 우선 단기적으로 목표가가 도달을 했기 때문에 하루 이틀 정도 쉬어갈 수가 있습니다. 어, 상한가를 기록하고 난 이후에 전날 음봉이 맞았고 다시 월요일날 양봉의 모습들을 좀 보여주고 있는 그런 모습들인데요. 조금 더 밀리면 한 5,250원 자리 때죠. 고그 자리 때까지는 눌림이 좀 나올 수가 있습니다. 어, 그렇지만 리스크 관리 자리 때가 이렇게 잡으면 너무 좀 크단 말이에요. 그죠? 5,600원, 거의 5,700원 정도니까 우선적으로는 리스크 관리 자리 때를 약한 5,000원 정도 잡으세요. 5,000원 정도 잡으시고, 만약에 주가가 5,300원 이하 권역으로 밀려 내려오게 되면, 어, 한 10% 정도는 더 추가 매수를 한번 해보시기 바랍니다. 그렇게 되면, 약 평균 단가가 5,500원 정도 때까지 밀려 내려올 겁니다. 그리고 났을 때 다시 움직이게 되면 5,900원, 5,800원 이 자리 때는 추가 매수한 물량 털어내시고 나머지 물량만 7,000원 정도 때까지 끌고 가보시는 전략 말씀드리도록 하겠습니다. 자 다음 종목입니다. <웃음> 다음 종목은요. 시공테크를 매수하셨어요. 4,860원 비중은 15%를 매수를 하셨네요. 자 시공테크 한번 봅시다 4,860원 4,860원이면 요자리 때에요 상당히 좀 오랜 시간 끌고 계셨었어요 그죠? 뭐한 2년 횟수를 따는 2년 혹시나 
혹시나 요 자리 때 8월 작년 8월 20일 날 2013년 요날 만약에 매수하셨으면 참 기가 막히게 고점 잡으신 건데 일단은 요 날은 아닐 것이다 라고 생각을 합니다. 일단 조정을 받고 움직이는데요. 갖고 가세요. 15%시면 조정받으면 좀더 사세요. 얼마? 한 3,700원 이하 3,700원, 3,800원 그 이하 권역으로는 3,500원 부근까지 분할로 15%시니까 15% 정도 더 사세요. 더 사시게 되면 평단 좀 내려오겠죠? 내려오게 되면 5천, 어, 4,800원 자리 때 오게 되면 추가 매수한 물량 팔아버리시고 나머지 물량만 한 5천 원 정도까지 보시기 바랍니다. 자 다음 종목입니다. <웃음> 다음 종목은요. 코스맥스 BTI네요. 53,200원에 비중 20%를 매수를 하셨어요. 자 코스맥스 BTI 화장품 관련주들이 많이 올랐습니다. 많이 올랐으니까 뭐가 나와야 돼요? 차, 차익 매물이 나오겠죠. 네스 섹터들이 차익 매물이 쏟아지면서 나 들어 새로 움직이는 것들이 지금 경기 민감주들 반등 나오고 있단 말이에요. 이 흐름들이 나오게 되면 아마도 숨고르기가 나오고 난 다음에 다시 이쪽으로 매기가 들어올 겁니다. 왜냐하면 얘네들은 실적이 일단 좋아요. 자, 코스맥스 BTI가 5% 거의 6%대 밀린단 말이에요. 코스맥스는요. 코스맥스 3%대 밀리죠. 그 다음에 한국콜마는요. 한국콜마도 마찬가지로 좀 밀려 내려오고 있단 말이에요. 그러면 결국에 무슨 얘기냐면 코스맥스 BTI 같은 경우도 일단은 박스권으로 좀 들어오는 그런 모습들이에요. 일단 4만 천 원짜리 때까지는 열어놓고 보셔야 될것 같습니다. 어, 상향 어차피 고점과 저점이 좀 서서히 높아지고 있는 그런 모습들이 나오는데 지금 이 추세 라인 때는 일단은 이탈이 되고 있는 그런 모습들입니다. 그렇다는 얘기는 이 상향 추세가 좀 깨지는 그런 모습들이거든요. 그럼 결국 박스권역으로 좀 보셔야 될것 같습니다. 이렇게 5만 천 원에서부터 크게 봤을 때뭐 3만 9천 원대 이 정도까지는 박스권역으로 좀 보셔야 될것 같은데 5만 3천 원짜리 때에서 매수하시면 고점 거적에서 밀리신 겁니다. 매수, 매수를 하셔가지고 좀더 보유를 해보시는데 우선적으로는 반등이 나오게 된다면 한 4만 8천 원 정도 때이 자리대가 하나의 저항자리대가 되겠네요. 개판화가 있죠? 개판화가 있는 그런 상황들이기 때문에 이 자리대가 아마도 저항라인대로 좀 작용할 확률이 좀 높아 보입니다. 일단은 4만 8천원 목표가로 좀 잡아드리도록 하겠고요. 이 자리대가 오게 되면 다시 한번 문자 좀 보내주시기 바랍니다. 자 다음 종목입니다. 다음 종목은요. 어, GS 리테일을 매수를 하셨어요. 매수가는 3만원에 비중은 30%를 매수를 하셨습니다. 자, GS 리테일 한번 볼게요. 어, 3만원에 매수를 하셨어요. 이 부분들도 말씀을 좀 드렸던 것 같은데, 저가가 깨지고 난 이후에 반등이 나왔습니다. 하락에 대한 절반 되돌림이 나왔는데, 장대음봉으로 3거래를 연속적으로 밀린 다음에, 기술적인 반등이 나왔단 말이에요. 이거 움직이게 되면 이거 22,000원대 초중반 권역입니다. 이 자리대가 아마 1차적으로 저항라인대가 올 겁니다. 근데 매수가가 3만원이란 3만, 원이, 3만 원이란 말이에요. 그러면 지금 현재 30% 정도 손실 권역이신데 일단 좀 가져가 보셔야 될것 같습니다. 일단 보니까 어, 22,500원, 23,000원 이 자리대 오게 되면 이것도 다시 한번 좀 문자를 보내주시기 바랍니다. 이 자리대가 일단 저항이에요. 이 자리대가 과거에 지지가 됐었던 그 자리대이기 때문에 이 자리대가 저항 자리대로 좀올 수가 있습니다. 그러니까 이 자리대 오게 되면 다시 한번 문자 좀 보내주시기 바랍니다. 자 다음 종목입니다. <웃음> 다음 종목은요. 아이센스를 매수 하셨어요. 53,500원에 비중 20%를 매수를 하셨습니다. 자, 아이센스를 한번 보도록 하겠습니다. 아이센스도 여전히 뭐 추세는 괜찮은 모습이에요. 그죠? 상승 추세가 꾸준하게 유, 유지가 되고 있는 그런 모습들이죠. 이렇게 오버슈팅 나오고 다시 내려왔다가 상승 마디에 부딪히고 난 다음에 조정 좀 받고 있거든요. 하단권역인 뭐 48,500원, 49,000원 이 자리 때만 지지되면 괜찮지 않을까 싶습니다. 
그럼 그 자리 때 리스크 관리 자리 때를 좀 잡아 보셔야 될것 같고 반등이 나게 되면 1차 5,600원, 2차 6만 1,000원 요 정도 좀 잡아 보시면 될것 같으니까요. 요점 참고하시고 대응하시기 바랍니다. 자 이번엔 전화 한번 받아볼게요. 여보세요. 여보세요. 네 안녕하세요. 네 수고 많으십니다. 감... 네 어떤 종목이 궁금해서 전화 주셨나요? 네 이지요. 이지요. 네. 네, 매수가하고 비중을 좀 말씀해 주세요. 네. 24,371원이고요. 네. 30%입니다. 40%요? 네. 어, 이거 혹시 매수하신 이유가 있으세요? 많이 조종받은 것 같아서, 같아서 샀습니다. 아, 많이 조종받은 것 같아서? 네. 어, 이지가 어떤 기업인지는 알고 계세요? 아니요, 잘 모르, 모릅니다. 그냥 모르는 상황에서 그냥 그 많이 빠졌다라는 이유만으로 좀 매수를 하신 거세요? 네. 음, 어, 이 기업 같은 경우는 지금 보시게 되면 이제 간단하게 좀 보여드릴게요. 이 기업 분석을 네. 보시게 되면 네. 쭉 내리시면 여기에서 어떤 사업을 하고 있는가 이런 부분들이 좀 나옵니다. 보면 은뭐 네. 고급 산화철 생산량 세계 1위 뭐 중국 시장 점유율 1위 뭐 이런 것들이 있단 말이에요. 플랜트 제작을 네. 전문으로 한다. 뭐 이런 얘기들 있죠. 네. 이런 것들을 꼭 보셔야 돼요. 네. 그 다음에 또한 부분들은 밑으로 내려가 보면 실적에 대한 부분들을 놓고 볼 수가 있는데 네. 어, 2013년도에는 그래도 실적이 꽤 좋게 나왔어요. 근데 올해는 네. 어떻게 나올지는 좀 모르겠습니다. 네. 그리고 뭐 크게 문제가 되는 부분들은 없는 상황들인데 네. 수급을 좀 보시게 되면 뭐 기관 쪽에서는 매수를 해주는 그런 종목군들은 아니네요. 네. 자 차트를 보게 되면 한 차례 네. 상승해주고 나서 밀리는 그런 모습들인데 네. 음, 우선 이거 2만 원이 깨지면 안될것 같습니다. 네. 2만 원이 이탈이 되는 흐름이 나오게 되면 리스크 관리 좀 하셔야 될것 같은데 매수 단가가 24,300원 자리 때란 말이에요. 24,300원 자리 때면, 요 자리 때까지 반등은 다시 한번좀 나와줄 수 있어 보입니다. 네. 그러니까 요 자리 때 오게 되면, 네. 저 개인적으로는 다른 종목으로 좀 교체를 하시는 게좀 좋을 것 같아요. 네. 네. 그리고, 알겠습니다. 리스크 관리 자리 때는 한 2만원 정도, 2만원이 깨지면 안 됩니다. 이 종목 종가상. 네. 네 2만원 깨지게 되면, 필히 리스크 관리 좀 하셔야 돼요. 네. 아시겠죠? 네. 네, 성공 투자하십시오. 네, 고맙습니다. 네. 자, 다음 이제, 어, 상담을 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 대림산업을 매수하셨어요. 8만 7천 원에 비중 100% 나왔습니다. 드디어 몰빵. 자, 대림산업 한번 볼게요. <웃음> 8만 7천 원에 매수를 하셨어요. 어, 여기서 좀 봐야 될 부분들은 뭐냐면, 어, 대출 규제 완화 부분들이 있죠. 대출 규제 완화 부분들이 나오고, 어, 최경환 노믹스라고 좀 얘기를 합니다. 경기 부양에 대한 의지를 좀 바꾸고 있는 그런 모습들. 음, 그러면서 이제 트로이카들이 좀 올라가고 있습니다. 건설, 은행, 증권, 이쪽 섹터들이 움직이고 있죠. 대형 건설사들, 제 개인적인 생각을 좀 말씀을 드리면, 어, 대형 건설사들 같은 경우는 지금 뭐 충분하게 실적이 나오는 그런 부분들이지만 변수로 꼽을 수 있는 거는 해외 수주 부분들이거든요. 해외 수주가 얼마만큼 나올 수 있느냐 이 부분들이 관건이란 말이에요. 근데, 어, 테이퍼링을 좀 진행을 하고 있단 말이죠. 그러면 과연 해외 수주 부분들이 큰 폭으로 좀 늘어날 수 있을까 이 부분들 한번 생각해 볼 필요성이 있을 것 같은데, 어 이게 좀 변수로 작용할 것 같아요. 대형 건설사들은. 그래서 개인적인 생각을 좀 말씀드리면 대형 건설사보다는 국내 사업에 좀 집중을 해주고 있는 중소 건설사들이 좀더 유리하지 않을까 싶거든요. 거기에다가 BPS, 그 다음에 PBR 이런 부분들을 따져보게 되면 중소 건설사들이 조금 더 유리하지 않을까라는 좀 생각 먼저 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 어, 8만 7천원 자리 때좀 매수를 하셨어요. 전고점 자리 때가 약한 9만 2천원, 9만 3천원 자리 때예요 그죠? 그럼 요 자리 때까지는 나름 좀 괜찮은 흐름들이 좀 나오지 않을까 싶거든요. 
그러니까 일단 9만 2천 원, 9만 3천 원요 자리 대를 1차적으로 단기적인 목표가로 좀 잡아보시는 게 좋을 것 같습니다. 일단 8만 7천 원 자리 대에 100%를 매수를 하셨다는 얘기는 어, 눌림목에서 매수를 하셨거나 아니면 확인을 하고 그리고 나서 매수하신 것 같은데 어, 제가 봤을 땐 단기적으로 좀 접근하신 게 아닌가라는 좀 생각이 들어요. 그러면 한 9만 2천 원, 3천 원 자리 대 절반 정도 좀 챙겨주시고 어, 나머지 물량은 조금 더 끌고 가서 한 8만, 어, 8만, 8만 원대가 넘어가겠네요. 한 9만 5천 원, 요 정도까지. 어, 9만 2천 원, 3천 원, 요 자리가 1차 목표가로 좀 잡아보시고요. 그 다음에 중기적으로 좀 보게 되면 여유있게 좀 봅시다. 그래도 한 9만 6천 원 정도 보시는 게 나을 것 같네요. 일단, 목표가를. 그 정도 좀 놓고서 접근을 좀 하시고요. 어, 한번 끊어주고 난 다음에 다시 받는 것보다는 지금 이제 추세가 돌아서고 있는 그런 모습들이니까, 어, 추세가 돌아서는 그런 종목군들 같은 경우는 추세적인 좀 대응이 필요하다라는 점, 말씀을 좀 드릴 테니까 그 부분 좀 참고하시고, 어, 리스크 관리 자리 때는 뭘로 보게 되냐면, 61선이 깨지지 않으면 괜찮을 것 같아요. 한 8만 한 3천 원, 요 정도? 요 정도가 깨지지 않는다라면, 크게 걱정할 필요성은 없을 것 같습니다. 추세적으로 본다고 해도 그 부분 참고를 하시고 대응을 하시기 바랍니다. 자 다음 종목입니다. 다음 종목은요. LG 상사를 매수를 하셨어요. 33,500원에 비중 10%를 매수를 하셨습니다. 자 LG 상사 한번 볼게요. LG 상사를 좀 보시게 되면 바닷권 탈피하고 있죠. 그죠? 이렇게 이 탈피해주고 이제 정배열 초입권역에 있단 말이에요. 그럼 요 자리대가 3만원 정도거든요. 3만원? 3만원? 요 3만원 자리대가 저항이에요. 요 3만원 자리대가 넘어가게 되면 중기적으로는 뭐 3만 2천원 부분까지는 보이는데 그 전보다 한 3만 천원 자리대죠. 요 자리대가 좀 저항이 되겠네요. 일단 3만원이 어 저항인데 승부로가 좀 나오고 그 다음에 3만 천원이나 3만 2천 원 정도 때까지는 조금 더 상승 여력은 좀 있어 보입니다. 그러니까 이 종목도 마찬가지로 좀 보유 관점 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 다음 종목입니다. 다음 종목은요. 동서를 매수하셨어요. 19,450원 비중 10% 동서가 최근에 괜찮습니다. 일단은 결론만 갖고 가시라는 말씀 먼저 좀 드리고 시작을 해보도록 할게요. 동서가 19,450원에 10%를 좀 매수를 하셨단 말이에요. 근데 아, 너무 비싸게 매수했어요. 신고가죠? 신고가인데 일단은 더 가져가 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 근데 변동성이 좀 나오게 되면 밀릴 수 있다는 라거 18,000원까지 열어두고 보세요. 네, 18,000원까지 좀 열어두고 보시고 어, 이 종목은 한 2만 2천 원, 2만 3천 원 정도 때까지 끌고 가보시는 전략이 좀 괜찮을 것 같거든요. 어, 빠지게 되면 이 종목은 오히려 이 손절을 하는 것보단 깊숙이 빠져버리게 되면 비중을 늘려보시는 전략이 좀 어떨까라는 좀 말씀을 드립니다. 그러면 많이 밀리게 된다면 한 1만 7천 원 때까지도 밀릴 수 있습니다. 그죠? 그러면은 10% 가까이 밀릴 수가 있다라는 얘기거든요. 그렇게 밀려버리게 된다라면 비중 저라면 한 10% 정도? 10에서 15% 정도 늘려보겠다라는 거. 그리고 목표가는 여기서 다이렉트로 가게 되면 2만 2천 원 정도. 그 정도 목표가를 좀 잡아놓고 보시는 게 좋을 것 같고요. 조정을 받는다고 하면 비중을 좀더 늘려서 2만 2천 원. 아시겠죠? 그 부분 참고하시기 바랍니다. 자, 다음 종목입니다. <웃음> CTC 바이오를 매수하셨어요. 18,700원에 비중은 20%를 매수를 하셨네요. 자, CTC 바이오를 한번 보도록 합시다. 18,700원 자리 때좀 매수를 하셨어요. 어, CTC 바이오가 여전히 모양새가 좋지가 않습니다. 그죠? 61선 못 넘어가고 있어요. 못 넘어가고 있는데, 약 20% 정도 손실 권역이시란 말이에요. 일단 박스입니다. 이거 15,000원. 15,000대 초반. 요 자리대를 넘어가야지만 한 16,500원 자리대까지 올 수가 있어 보이거든요. 박스 권역을 넘어갈 것이다 라고 좀 가정을 하게 되면 일단 1차적으로 16,500원. 요 자리대가 저항으로 올 확률이 좀 높아 보입니다. 이 자리대가 
저항대가 조금 많네요. 그죠? 그러니까 16,500원 정도 일단 목표가로 좀 잡아 놓으시고 요 가격대가 오게 되면 이분도 마찬가지로 문자를 좀 다시 한번 보내주시기 바랍니다. 바이오 쪽 섹터가 괜찮은데 못 움직인다라는 얘기는 소외받는다는 얘기예요. 그냥 소외받지는 않을 겁니다. 실적이 겁나게 좋아진다거나 그러면 얘도 당연히 올라갈 수밖에 없거든요. 근데 아직까지는 좀 소외를 받는 것으로 봤을 때에는 실적에 대한 확신이 없는 게 아닌가라는 좀 생각이 드니까요. 그점 참고하시기 바랍니다. 자 다음 종목입니다. <웃음> 다음 종목은요. 키스트 매수하셨네요. 외도화 찍어 3,636원에 비중 30%를 매수하셨습니다. 음, 자 키스트 한번 볼게요. 3,636원 자 지금 자리 때 <웃음> 저가가 3,180원 이거 일단 3,000원까지 밀릴 수 있습니다. 네, 3,000원까지 밀릴 수가 있고 그 부분들 냉정하게 얘기하게 되면 이거 조정 진짜 엄청나게 나오게 되면 이거 2,000원대까지 중반권역까지도 나올 수가 있습니다. 일단 근데 여기서 봐야 될 부분들은 뭐냐면 키스트가 중국 시장 이 한류 열풍의 이 기대감 때문에 많이 올랐단 말이에요. 시세는 끝난 건 아닌 것 같습니다. 이게 무슨 얘기냐면 문화 컨텐츠 쪽 같은 경우는 단기적으로 볼 부분들은 아닌 것 같습니다. 중국 시장과 연계가 되어 있는 그런 흐름들은 한 차례 큰 시세가 났기 때문에 가격 조정이든 기간 조정이든 받아야 된다는 라 얘기거든요. 그런 종목군들이 꽤 많아요. 우리 산업도 그렇고요. 리온쿠첸도 마찬가지고요. 크게 올랐다가 숨고르기구를 하고 난 이후에 그리고 나서 움직였단 말이에요. 근데 그 기간이 3개월이 걸릴 수도 있고 6개월이 걸릴 수도 있고 길입니다. 3,600원대 일단 매수를 하셨단 말이에요. 버티실 수 있으면 <웃음> 이거 좀 버티셔야 돼요. 근데 버틸만한 근거가 뭐가 있느냐 실적이 잘 나오느냐 봐야 되겠죠. 일단 2억 <웃음> 돌아섰습니다. 그죠? 2분기 실적을 한번 확인해 보세요. 2분기 실적은. 얘가 흑자 기조가 유지가 되는가? 그러면 아마 좀더 빨리 돌아서 세우지 않을까 싶거든요. 그러면 이 매수가 정도까지는 올 겁니다. 충분히. 넘어간다 봅니다. 근데 만약에 그게 아니라면 이 3,000원, 121선 깨면은 조금 힘들어요. 그러니까 그 부분 참고를 하시고 대응을 좀 하시기 바랍니다. 다음 종목입니다. 삼성 SDI를 매수하셨어요. 16만 5천원. 비중 15%. 자, 삼성 SDI를 한번 보도록 하겠습니다. 삼성 SDI 같은 경우는 길게 롱텀으로 보게 되면 정고점 자리대를 넘어 설수 있어 보입니다. 한 18만원 자리대까지는 움직일 수가 있어 보이는데, 아직까지 이게 탄력을 못 받아요. 결국 박스권역입니다. 박스권역인 것 같은데 15만 8천원 이 자리대가 하단권역인데 이제 하반경직을 보일 자리대는 오지 않았나 싶습니다. 보유 좀 해보시고요. 크게 보게 된다면 라 음, 어디 정도까지 좀볼수 있을까요? 어, 14만 5천원 자리대까지 볼 수가 있으니까 15%니까 보유 일단 해보세요. 보유 한번 해보시고 어, 전기차에 대한 2차전지에 대한 모멘텀은 향후 시간이 갈수록 더 증가가 될 거라는 거그 부분 좀 기억을 하시고요. 18만원 자리 때까지 보시기 바랍니다. 자 오늘 상담은 여기서 마무리 하도록 하겠고요. 마지막 잔소리 시간입니다. 마지막 잔소리는요. 양봉보다는 음봉 매수입니다. 음봉 매수를 좀 말씀을 드리는데 자 선물 제가 말씀을 드렸을 때 뭐라고 말씀을 드렸어요? 2차적으로 가게 되면 267.2포인트 거기가 2차 목표치입니다. 요거 넘어가서 미친 척하게 되면 2270p 갈수 있습니다. 근데 따라 들어가지 마시고요. 만약에 270포인트 가게 되면 이제 가봐야 한 1.5% 한 정도입니다. 그죠? 그러하니 여기에서는 양봉에서 따라가지 마시고 음봉으로 눌림을 줄때 따라가세요. 그 전략이 좀 좋다라는 거 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 자 그리고 어저께 공개 그 강연을 했었죠. 엄청나게 좀 참여를 해주셨습니다. 꽉 차갖고 다 서서 듣고 했는데 대구부산 어, 다시 한번 참석해 주셔서 감사하단 말씀 좀 드리도록 하겠고요. 
제가 말씀드린 관심 종목 잘 지켜보시기 바랍니다. 자 오늘 저는 여기서 물러나도록 하겠고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.